आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिस्टी दोई की रेसिपी मैक्सिमम लोगों को लगता है कि मिस्टी दोई बनाना बहुत मुश्किल काम है और हम इसे हमेशा बाहर से खरीद के लाते हैं लेकिन यकीन मानिए इसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है अगर आपने कभी इस डिश को ट्राई नहीं किया है तो एक बार इसे घर पर जरूर ट्राई करें तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं मिस्टी दही बनाने के लिए हम सबसे पहले हंगड़ बनाएंगे तो एक कप नॉर्मल वाली दही ले लें और दही को हम पानी से छान लेंगे आप चाहिए तो हंगड़ मार्केट में मिलता है आसानी से इसकी जगह उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस केस में ये प्रोसेस स्किप करें तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल प्लेन वाली दही आती है ना इसे सूती के कपड़े से हम छान लेंगे तो मसलन का कपड़ा या फिर साफ सूती का कपड़ा ले लें और इसमें ऐसे दही को डाल दें किनारों को ऐसे पकड़ के हल्का सा प्रेस कर दें ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए दही को हमें 15 से 20 मिनट के लिए कहीं टांग के रखना है या फिर इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख दे हमें दही में पानी बिल्कुल नहीं चाहिए दही के पानी को फेंके नहीं इससे आप आटा गूँध लें और रोटी बना सकते हैं उससे रोटियाँ नरम होती है और यहाँ पर दही को मैंने नल के नीचे बांध दिया दही को आप साफ जगह पर ऐसे बांधें ताकि इसमें मक्खिया वगैरह नहीं लगे क्योंकि गीले जगह पर ना अक्सर मक्खियाँ आने लगती है किचन हाइजीन से याद आया कि मैं अपने घर पे हमेशा छः महीने में एक बार पेस्ट कंट्रोल कराती हूँ पर लॉकडाउन की वजह से अभी मैंने बंद किया है और मैं यूज़ कर रही हूँ हिट एंटीरोज जेल इसका यूज़ करके कॉकरोच से छुटकारा पाना बहुत आसान है किचन में बिना किसी बर्तन को हटाए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बस बीस बूंद यानी ट्वेंटी डॉट्स आपको लगाना है और उसके बाद आपका काम खत्म और इसका असर पैंतालीस दिनों तक रहता है तो जैसा कि आपने देखा कि इसे लगाना बहुत आसान हैसल फ्री है और साथ ही साथ ये ऑर्डरलेस है तो जब तक दही से पानी निकल रहा है तब तक हम कैरमलाइज दूध बना लेते हैं तो चलते हैं रेसिपी की तरफ कैरमलाइज दूध बनाने के लिए एक पैन में हम आधा कप चीनी डाल देंगे गैस ऑन रखा है मैंने चीनी को हमें मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक ये मेल्ट होकर ब्राउन कलर का नहीं हो जाए इसमें पानी वगैरह नहीं डालना है चीनी जो है वो पहले मेल्ट होना शुरू होगी और उसके बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा इस प्रोसेस में आपको चार से पाँच मिनट आराम से लगेंगे तो यहाँ पे ये देखिए चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है और मेल्ट होने के बाद इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा यही प्रोसेस है जो मिस्टी दोई को स्पेशल बनाता है कलर से और टेस्ट से तो अब हम इसमें डाल देंगे दूध तो एक कप अभी उबाल के ठंडा किया हुआ दूध रखा है मैंने ये डाल दिया दूध डालने के बाद पहले इसे मिला दे दूध हमें और डालना है लेकिन पहले एक बार इसे अच्छे से मिला दे और इसके बाद इसमें बचा हुआ दूध डाल दे तो यहाँ पे मैं साढ़े सात सौ दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ ये देखिए तीन कप दूध डाला मैंने और दूध डालने के बाद आधा कप चीनी वापस डाल दे तो आधा कप चीनी मैंने पहले डाला है और आधा कप अभी तो एक कप चीनी का इस्तेमाल करना है आपको साढ़े सात दूध में रूम टेम्परेचर पे दूध डालते ही चीनी में गाठे पड़ने लगेगी लेकिन आप टेंशन नहीं लें क्योंकि जैसे ही दूध गर्म होगा चीनी ऑटोमेटिकली सारी गल जाएगी तो यहाँ पे हम इसे धीमी आज पे 10 से 12 मिनट पकाएंगे तो ये देखिए चीनी जो है वो अच्छे से डिजोल्व हो गया कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा है और हमें इस दूध को ना तब तक उबाल लेना है जब तक इसका कलर जो है वो पहले से ज़्यादा डार्क नहीं हो जाए और दूध की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी कम नहीं हो जाए मतलब मेन बात यह है कि दूध को हमें उबाल के थोड़ा कम कर लेना है तो ये देखिए जैसे जैसे दूध उबलना शुरू होगा ना इसका टेक्सचर थोड़ा सा पहले से थिक होता जाएगा और इसका कलर जो है वो पहले से डार्क होता जाएगा तो घड़ी देख के ना आप 10 से 12 मिनट इसे ऐसे उबाल लें और ये हमारा दूध जो है वो पहले से कम हो गया है ये देखिए तो हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे ये देखिए दूध का टेक्स्चर जो है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं और बहुत ज़्यादा पतला नहीं है तो अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे ध्यान रहे दूध को हमें पूरा ठंडा नहीं करना है हल्का सा वार्म रखना है मतलब आप दूध में ऐसे उंगली डालें तो बस पता चले कि वो हल्का सा गर्म है तब हम ये जो हंकड़ है ना जो हमने बांध के रखा था उसे एक बोल में डालेंगे और उसके बाद विस्कर से इसे अच्छे से फेंट लें हंकड़ को हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि उसका टेक्स्चर एकदम स्मूथ नहीं हो जाए जैसे क्रीम चीज़ होता है ना वैसे दिखने लगेगा ये ये देखिए तो अब हम इसमें डाल देंगे जो दूध हमने बना के रखा मतलब ये लाल वाला कैरमलाइज दूध तो यहाँ पे पूरा दूध एक साथ नहीं डालें नहीं तो ये मिक्स नहीं होगा तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ये दूध डालेंगे और इसे ऐसे मिला देंगे इससे क्या होगा दही जो है वो दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसका टेक्स्चर जो है वो एकदम स्मूद रहेगा दही का तो ये देखिए वापस अभी थोड़ा सा वापस दूध डालती हूँ मैं और वापस मिलाए मिस्टी दोई को चीनी से भी बनाया जाता है और गुड़ से भी बनाया जाता है तो यहाँ पे मैं चीनी से बना रही हूँ जिसे बनाना थोड़ा सा सिंपल है तो यहाँ पे ये पूरा दूध डाल दिया मैंने और इसे अच्छे से फेंट दें तो ये हमारे दही का मिक्सचर बनके तैयार है और जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना वैसे ये थिक होना शुरू हो जाएगा ये देखिए अभी से ये जमने लगा है तो
तो यहाँ पे इसे फॉल पेपर से कवर कर देती हूँ मैं अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं है तो नॉर्मल स्टील का बर्तन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैं इसमें सारी वैरायटी आपको दिखा देती हूँ जो बर्तन आपके पास अवेलेबल है उसमें आप दही को सेट करें तो दही को कवर करने के बाद ना आपको गर्म जगह पे रखना है अगर कोई गर्म जगह नहीं है तो आप नॉर्मल तौलिया से या फिर किसी ब्लैंकेट से आप इसे ढक दें उससे दही तुरंत जम जाती है तो हम दही को रात भर के लिए ऐसे रख देंगे दूसरे दिन सुबह यहाँ पर दही का ढक्कन हटाया मैंने और ये देखिए दही जो है वो अच्छे से सेट हो गई है तो बहुत लोग इस दही को ऐसे ही खाते हैं लेकिन इसके आगे का जो प्रोसेस है वो इस दही के टेस्ट को और टेक्सचर को दोनों को बढ़ाएगा वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है तो आप इसे ज़रूर करें तो यहाँ पे दही जो है वो ऊपर से जमा हुआ दिख रहा है लेकिन जब आप इसे खाएंगे तो अंदर से इसका टेक्स्चर जो है वो बहुत ही सॉफ्ट आएगा तो एकदम दुकान वाली फीलिंग नहीं आएगी जो हम दुकानों से खरीद के खाते हैं तो इस दही को ना आप दस मिनट के लिए बेक कर लें बेक करने से क्या होगा कि दही जो है वो और अच्छे से सेट हो जाएगी और दही में थोड़ा सा सौंधा फ्लेवर आएगा तो अब हम क्या करेंगे बेक करने के लिए कोई माइक्रोवेव अवन कुछ भी नहीं चाहिए नॉर्मल कढ़ाई या कुकर ले लें और उसके सेंटर में ऐसे एक स्टैंड रख दें जैसे केक वगैरह हम बेक करते हैं ना बस वैसे ही कर लेना है तो यहाँ पे इस स्टैंड के ऊपर हम ये बर्तन रख देंगे बर्तन को कवर करके रखें मतलब जो भी आप इस्तेमाल करें कवर करें और थाली से ढक के दस मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसे बेक कर लेंगे घड़ी देख के दस मिनट पकाना है उससे ज़्यादा नहीं जैसे ही दस मिनट हो जाएगा हम गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद इसे ठंडा हो जाने के लिए छोड़ देंगे तो कढ़ाई का या कुकर का ढक्कन हटा दें ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए और जैसे ये ठंडा हो जाएगा हम इसे निकाल लेंगे और फ्रिज में एक घंटे के लिए रख देंगे तो ये हमारा फाइनल प्रोसेस है मतलब बेकिंग के बाद ना हमें इसे एक घंटे फ्रिज में रखना है ताकि ये दही जो है वो ठंडी हो जाए दही ठंडा ही ज़्यादा अच्छा लगता है दही को गर्म नहीं खाए और ठंडा होने के बाद जब ये गर्म वाले टेम्परेचर से ठंडे वाले टेम्परेचर में जाएगा तो इसकी जो टेक्स्चर है वो और भी बढ़िया से सेट हो जाएगी तो ये हो गया हमारा मिस्टी दोई बनाने का तरीका तब मैं इसे रख देती हूँ फ्रिज में एक घंटे के लिए एक घंटे बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला और यहाँ पे अब हम चेक करते हैं दही हमारा कैसा बना है तो यहाँ पे ये देखिए ये हमारी मिस्टी दोई जो है वो बनके तैयार है दुकान जैसी तो पहले जो सॉफ्ट वाला टेक्सचर दिख रहा था ना अभी आप बर्तन को किसी भी डायरेक्शन में घुमाए दही एकदम प्रॉपर सेट है ये देखिए तो ये हमारा दुकान जैसा एकदम ऑथेंटिक जो मिस्टी दोई होती है ना वो ऐसे बनती है ये आप देख सकते हैं तो आप इसे चाहिए तो कुल्हड़ में सर्व करें या फिर ऐसे सर्व करें इस दही को आप फ्रिज में रख के तीन दिन तक आराम से खा सकते हैं है ना मज़ेदार दिख रहा है और मिस्टी दही अगर आपने नहीं खाया है तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें तो यहाँ पे मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ कि ये दही का जो टेक्स्चर है वो कैसा है ये देख सकते हैं आप कि दही एकदम अच्छे से सेट हुई है तो यहाँ पे मैं आपको स्टील के बर्तन की भी दही निकाल के दिखा देती हूँ कि अगर आपके पास ये वाली बर्तन नहीं है तो स्टील के बर्तन में भी दही अच्छी जमती है ये देखिए तो आप इस मिस्टी दोई की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें ये आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा अगर आज की रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप अपने घर के कॉकरोचों से छुटकारा पाए इस हिट एंटीरोज जेल का यूज़ करके